Hello, 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 guys. Good evening, teacher. Hello, good evening, welcome. How are you, students? How are you this day? Fine, howdy, but fine. Yeah, yes, that's good, that's good. It's, it's, it's a, little, a little warm today, I don't know why, but this day is like a little warm to me, I don't know why. How's the weather where you, where you live? Well, sometimes it's like, you know, complicated. <laughs> okay, welcome everybody. Uh, it's a pleasure to be here with you guys. I just actually was uh, trying to, I, I was ready like 10 minutes before, you know, starting the class, but I don't know what happened with this computer. It got a trouble and I had to restart it. And it took me like, like seven minutes. I mean, I like to be on time in my classes. So I'm very angry with this computer. But anyway, I need to be serious <laughs> with this stuff because I mean, eh, estaba casi 10 minutos antes de que iniciáramos la clase y de repente tuve que reiniciarla porque was like a stock in what? Entonces, hasta este momento que se me cargó todo, pero sí, I, I feel angry with this computer. But anyway, so guys, it's, it's good to, to be here with you. We always like have the opportunity, you know, to study English and to practice, to work so hard and to learn. That's one of the characteristics of this class because we need to learn. Así que vamos a iniciar. Y quiero preguntarles, I want to ask you about your experience. I want to ask you about your experience uh, in the last class. Quiero que alguien me diga, uh, what do you remember about the last class? What we started, what topics we developed, what information we socialized uh, in the class. And that will be interesting. So who wants to be the first one to break the ice and talk? Okay, un voluntario. Yes. A volunteer. One thing. Uh, we we learn to how to use question with the what do you do um, for the time and. We learn to describe to the other positions uh, or the, the nuestro trabajo or, or the work. Okay, workplace. And, and we learn to give the time, the hour. Okay. All right, that's cool. That was great. That was great. That was cool. Thank okay. you. Thank you so much. That was great. Okay, somebody else would like to socialize an experience about the, the yesterday's class? Someone else? No one else. No one else. No? Hoy vienen serios ustedes, vienen serios. ¿Qué pasó ahí? Hay falla, hay falla ahí. <ríe> Vamos, necesito ahí acti activos, activos, teacher. Ya voy a preguntar si han cenado. Vamos a ver, porque yo creo que también eso implica. O el pancito con café quizás hace falta. Que lo veo muy callado, eso me preocupa. Don't worry about it. Ok. Nadie más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, eso no. Eh, ¿Alguien más? Nadie más. Ok. All right. Well, we're going to talk about uh, the yesterday's class. Uh, well, ever it was describing really awesome, you know, the content about the topic, right? The simple present for temporary situations. Y comenzamos haciendo la pregunta, what time? To talk about activities that most of the time we perform and a specific time during the day about schedules, hablábamos de schedules. Ustedes mismos hacían oraciones con esa estructura. 
eh, activities, different activities. Eh, en este caso, pues, actividades que ustedes realizaban en su workplace. Entonces, eh, prácticamente nuestra clase fue de, de actividades eh, del tiempo. What time is it? What time do you do something? What time do you work at this? Eh, what time? Well, at 7 a.m. I go, I check emails. At day I work with pamphlets and information. Y comenzábamos a describir un poquito acerca de las actividades que nosotros realizábamos, right? And you were producing the language in the best way. And also we have a different topic, a different content for this class that is uh, actually in the presentation, the, where, where do you work? The video conference number 14 about prepositions of time. Seguimos siempre fortaleciendo el tema de las, de las prepositions and I will project it right now. Look at this. Okay, look at this. So, uh, model one, one, unit three, where do you work? Video conference 14, how to use preposition of time. Como estuvimos hablando acerca de prepositions, what time is it? What time do you go to work? What time do you finish your chief? What time do you have lunch? What time do you call customers? So we're like talking about different things, right? Hoy iniciamos eh, con otro contenido adicional para reforzar lo que es esta unidad. And we go with this one. Talk about people's work and their functions in the workplace. As we know, we could have a description about what we do through a, a schedule. A través de un horario, pudimos describir qué hacíamos. Por ahí algunos eh, explicaban qué hacían, qué actividades, a qué hora lo hacían. Y wow, it's a lot of work. Pero bien. I will be able to, to tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. Es como que la, la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que seremos capaces de lograr? Decir a las diferentes personas el tiempo específico y las fechas, dates, of activities I do in my workplace. Hoy nos vamos a proyectar un poquito eh, en el trabajo, pero, pero vamos a proyectarnos también un poquito más adelante. Como que si esta semana tengo yo una reunión, if I have a meeting. Definitely, like two days ago, we arranged a meeting. Uh, and I said, uh, on Friday, I have a meeting. Y exactamente, pues, hoy tuve una reunión. Entonces, eh, on Saturday, I have a meeting at, uh, at 12, p uh, 12 p.m. At 12 noon. Entonces, eh, estamos hablando acerca de reuniones. Bien, vamos con la primera actividad. The warm-up activity. Ask three classmates about their schedules. Activities specifying the time and data. Tenemos acá, eh, ¿qué es lo que va a hacer? What you have to do? You're going to ask eh, about your schedules. What is your schedule? What acti activities you have? The time and date. Es decir, pone el nombre, por ejemplo, Gilmar. Okay, the name is Gilmar. Activities. Tres actividades que él va a realizar, ya sea hoy o el día de mañana. First, monitor the customers online. Number two, answer some emails eh, at for Saturday. Puede ser si es Saturday, es Saturday y, es, y escribe la fecha, por ejemplo, like this. Vamos a ver, una actividad. Example. The first one. I'm searching emails. Uh, Saturday, uh, 29 at 7.30. Entonces, usted acaba de escribir una actividad de lo que usted hace. Eh, la número dos sería call customers in the morning. Esa es otra actividad que tengo que hacer. Y también la tengo para Saturday. I'm sorry. It's an activity that I have to do for Saturday. And this is an activity. Look at this. Saturday at, in this case, is going to be at 10 a.m. Y ahí está. Entonces, usted va a escribir tres actividades propias, tres actividades que usted tiene que hacer ya sea el día de mañana o el día domingo, si tiene actividades el día domingo. Yo, por ejemplo, acá acabo de escribir dos actividades y nos piden tres. Eh, las que yo voy a hacer es que 
answer some emails on Saturday 29th at 7.30. The second one is to call customers in the morning, uh, always on Saturday at 10 a.m. So this is, y la siguiente que sería to uh, visit some customers. Some customers in their jobs. En sus, en sus trabajos, también es Saturday. At 2 p.m. Ok, that's what I had to do. Entonces acabamos de armar tres actividades eh, que son importantes, que tengo que tomar en cuenta. Especially with my customers, right? Entonces, eso es lo que usted va a hacer. This is what you had to do, right? Tres activities. Y va a especificar eh, el tiempo y la fecha. En este caso es sábado 29 a las 7.30 de la mañana. So in this case, it's going to be a.m. for me. Uh, call customers in the morning, Saturday at 10 a.m. And visit some customers in their jobs, Saturday at 2 p.m. Entonces, eh, piensa en tres actividades en este momento que usted realiza o va a realizar en su trabajo y las describe como los ejemplos que acabamos de ver en este momento. This is what you had to do. Good night, teacher. Uh, hello. Good night. Hello, Oscar, uh, right? You passed the, the attendant list. No yet, but we are going to. Just a okay, moment. Okay, thanks. Yes. Thanks. You are, we are on time in this in this case because we haven't asked yet about the attendant list. Es que también entré un poquito, poquito late. Gracias a, a la computadora. <laughs> no me pasa todavía esto. But anyway. All right, so work on that. And if you have any questions, don't hesitate to ask, All right? Chair. Hello. This activity is just for the day of weekend. I mean, it's big. We're talking about a, about their schedules. I mean, yes. en su horario. Si usted ya tiene un horario establecido, eh, podría tomar referencia el día lunes. Mm, bueno, es bueno, es. puede tomar un día de, como lunes porque en, en el caso de algunos tra, trabajamos sábado, entonces yo me basé en el día sábado, pero usted puede basarse en día de la semana que tenga un horario. Yes. Ok. You All right. You're welcome. Hola, ok. Teacher. Quiero hacer Hello? una consulta. Yes. Este, ¿Cree que me puede repetir lo que, lo que tenemos que hacer? Es que no me funciona bien lo, los audífonos, no lo escuché muy bien. Ah, Karina. Ok, Karina. Sí. What we have to do is that we are going to ask three classmates about their schedules. Eh, le va a preguntar a tres compañeros sus horarios. Eh, activities specifying time and date. O sea, tiene que especificar el tiempo y la fecha. Por ejemplo, yo tengo tres ejemplos míos eh, que le pueden servir. The number one is to answer some emails. Eh, la actividad que yo voy a tener es que voy a responder correos. Answer some emails. Y yo puse el día, en este caso, Saturday 29, porque eso lo voy a hacer el sábado 29, at 7.30. Es decir, a esa hora yo voy a hacer esto. Otra actividad que he agregado es call customers in the morning. Saturday, eh, no le puse la fecha, Saturday 29 too. At 10 a.m. En este caso, llamar a algunos clientes en la mañana. Sábado 29 a las 10 a.m. Entonces estoy especificando el día, la fecha y la hora. Number three, visit some customers in their jobs. Visitar a algunos clientes en su trabajo. Eh, ¿Cuándo va a ser? Saturday, eh, always is 29 to. Ya que pues el sábado tengo estas actividades at 2 específicamente. At 2 p.m. Entonces eh, usted va a hacer tres actividades about you. 
when everybody finished, we're going to work in a breakup rooms or we're going to have a time to share uh, some information in pairs. All right. So let's go. Let's work at this. Thank you. You're welcome. You're welcome. Teacher, si no trabajo sábado y domingo, puedo poner actividades eh, personales. During the week, uh, during the week, uh, what you have during the week, uh, la actividad que tenga durante la semana. Uh, siempre tiene que ser de trabajo. Yes, always related to your job. Yes, okay. related to your okay. job. Thank you. Ok, vamos a pasar la asistencia mientras ustedes trabajan en eso. We take advantage. So just Peter, what is the meaning of schedule? Schedule is horario. Okay. Yes. Yeah. You're welcome. Okay, vamos a pasar la asistencia and you say present. Meanwhile, you work in activities that you are uh, actually working on this. Just give me one moment right now. Let me see. Mm -hmm. uh, de la Trinidad González. Adela Trinidad González. Eh, it's not. Carlos. Present. Ah, ahí está, ahí está. Ya le había puesto ahí, vaya. Eh, Carlos Eduardo Megar. Present. Ok. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Ina Crisia Santos, no yet. José Ángel Guardado, José Ángel Guardado, tampoco. José David Rivera, José David Rivera, tampoco. Karen Lizette Menjibar, present. Thank you. Karina Jamilet Espinosa, present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Present. Eh, Marlene Jamilet Herrera. Marlene. Está Marlene. Eh, Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Un poco. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Nancy Lisset Rodríguez. No. Oscar Manuel Sánchez. Present teacher. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Salvador Alfonso Cortés. No. Saúl Adolfo Beltrán. Saúl, Alfo, uh, Saúl Adolfo Beltrán. No está por acá Saúl. Victoria María Vázquez. Present. Uh, Jancy Guadalupe Erazo. Present, teacher. Thank um, you. No camera because I'm driving to my house. Okay. Okay, Jancy, take care, please. Take care in the road. Okay. Uh, Jancy Magdalena Hernandez. Present. Okay. Well, we have some missing students today. That was, that was like, wow, not so good. Mm -hmm. Teacher. Hello. Eh, Saúl escribió en el chat que no se iba a poder conectar porque estaba en cierre de ventas. Mm. En el WhatsApp. Ok. Ahí escribió. All right.
Uh, José Merino, ¿cuál es su segundo nombre? José Ángel, le he puesto ahí guardado Rutia. Pero tiene mm. problemas de audio, dice. Ah, ok. All right, perfect. Thank you. Thank you so much. All right. Okay. Let's go. Are you ready? Are you ready now or not yet? So tell me, guys, are you ready for this? Estamos listos? Yes? No? Maybe? Re ready, teacher. Eso. Esa es la actitud. Ready. That's good. Somebody ready else. Teacher. Ready too, right? Okay, so we're going to have some minutes to socialize with the partner. We're going to have the breakup room. Vamos a hacer en, en parejas y vamos a hacerlo rápidamente. And then we go back. Okay, let's go. Let me see. 6 groups. We're going to make 6 groups. Y usted se conecta con su compañero y le explica, you know, you tell the three activities, what time and when. That is going to be the date, right? So, let's go. Like this. In my case, I have a meeting with a provider of Monday 31. No. Monday what? Monday 31st. Monday 31st. 31st. Monday 31st at 8 a.m. And next, I visit to customer to talk about a new business on Monday 2. At 31st, 31st at 2 p.m. And in afternoon, I answer some emails and calls. And Monday, 31st at 3 p.m. Just like that. Thank you so much. That was clear. Yeah, that was that was great. In your case, Karina. Sí. En serio. Ahí está este, el teacher. Ahí está. Este, hi, teacher. Eh, I have question, this teacher. Uh -huh. How do you say in English 29 TH? <laughs> ¿Cómo de fecha? No se escucha. 
El audio. I'm sorry. <laughs> sorry, I thought it was like on. It's 29. 29. 29. 29. Es que eh, el número cardinal es 29. Pero ese es 29. 29. Ah. Y suena el T. Es el TH. 29. Si es 30, es 30. 31st. Ya, yeah, 31st. Oh. First, second. Porque se, esos son números ordinales. Ajá, cabal, lo que le decía que yo tenía así como la gran pregunta. Porque ayer casi que no puede estar. Ah, ok, ok, don't worry, don't worry. Eh, I have a meeting a Saturday 20, 29th at eh, 10 a.m. o'clock. Okay. Um, me falta una. Answer some email. Saturday at 8 o'clock. At 8 o'clock. Answer, ¿verdad? Eh, ¿Mm? Answer An eh, email. Estoy anotando. Some email. Algunos, como algunos creo que son. Sí. Eh, correos. O sea, voy a responder algunos correos sí. a las 8 de la mañana. El sábado a las 8 en punto. A las 8 en punto. Ajá, por eso es o'clock. Ayer el teacher nos decía una palabra, ya le voy a decir cuál es. Uh -huh. Que para mí fue nueva. Es, la verdad que muchas cosas son nuevas, pero quizás nueva en el sentido de que nunca la había escuchado. Eh, es que decía él, como para decir puntual. Sharp, sharp, creo que decía él. Ya lo voy a decir. Esa me la eché a la bolsa, porque esa no me la podía. Ah, sí. También hay otra forma, creo, de decir la fecha, como five past, ¿eh? Como cinco. Ah, cabal, cabal. Ajá. Este, Alf, ahí creo que hay una que es como Alf. Yo no me acuerdo muy bien, sinceramente. Sharp. Ah, tampoco. Algo así decía el Sharp. ¿Es para? Eso nunca Él decía había... que era para cuando uno va a comenzar algo puntual. O sea, como que cabala la hora, ¿verdad? Así a, como... A clock. A clock. Ajá. You, can, you can use a clock. You can use precisely. Seven precisely. Eh, también puede ser precisely o prompt. Son como sinónimos que van a dar el mismo significado. Prompts. Como, eh, la, en español, prompt. En punto. En punto. Ajá. Uh -huh. O'clock, prompts, sharp. Ajá. Uh -huh. Yo solo había escuchado o'clock. Ok. All right. Igual yo. And you, Carlos. Ok. Eh, bueno, en mi caso, en the Monday take eh, the, the general report of technical incident the system eh, at night. Eh, O'clock. Uh. Mm -hmm. A las 10 en punto. Ajá. Y eh, el segundo que tenía era On Monday, I will have a meeting at a TV. Es decir, que el día. Ajá. El lunes, vas a tener una reunión. A las 9.30. ¿eh? La, a las 9. A las ah. 9.30. Pues, con el día me... Uh -huh. <ríe> me quedé rayada ahí. <ríe> Ajá. Ajá. Eh, sería Night TV, ¿verdad? Ajá. Night TV. Eh, what? Night 30? Oh, 30. 30. 30. 30. Yes, ah, 30. Night, night 30. 30. Yes, 30. Night 30, ok. Ajá, And... ok. In the past, eh, eh, launch, es decir, in the past, the... Como después del almuerzo. Ajá, ajá, pero quiero estructurar bien, porque aquí creo que lo tengo mal anotado. Sería in the past, the launch, ¿verdad? Es decir, del mediodía o del almuerzo. Uh -huh. I have eh, the new, the new mini. Eh, de with 
with Sharia with manager. Uh, the present, the report, uh, static, ¿verdad? Después de, esto, después de del almuerzo me toca hacer una, una presentación. Eso sería el día viernes. En buen salvadoreño tendría que ser Friday, ¿verdad? Friday. Friday, Friday perdón. Yeah. At Friday. Eh, eh, para decir días es... At. At. Siempre. Uh, no, no. Eh, on, on Monday, si es día de la semana, es on. On Monday, uh -huh. on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Y para la fecha es eh, at. Si es para la hora, sería at. At, uh, at okay. on Friday. At six. At seven. Yes. Okay. Friday. Friday. Um, Friday. On para on para los días, días on para, de... para las para como para decir un mes on, para, para mes es in in Monday in Tuesday in Wednesday in pero cuando Porque usted le agrega, ya cuando ya usted le agrega un número ya se convierte en on eh, ajá. eso lo explicamos ayer <ríe> sí, sí. <ríe> que ya no estuvo sí no, sí no recuerdo estuve. sí sí recuerdo sí, pero igual ahí está, le mandé la presentación y también cualquier cosa, eh, los videos ahí están, ¿verdad? Entonces explicaba de que, por ejemplo, si yo quiero decir en abril, yo digo in April, in April, pero si yo quiero decir in, en abril 4, entonces yo voy a decir on April 4th. Oh. Eh, usamos el on porque lleva un número, pero cuando no lleva número, usamos solamente in. Ah, súper bien, así. Y días, no de, y días de semana, solo. On, 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 on Monday, on, on Tuesday, on Friday. On, on para cuando lleva una fecha en específico y on para los días de semana. Y Ajá. cuando solamente me refiero a un mes. At cuando me refiero a una fecha, para una hora, perdón. Exactly. Súper, súper, ah. súper. Bien, vamos ah, a regresar ya. I, I think we're going to go back. Just one moment. Bye. Sí, bien chivo que se quede con nosotros, vea toda la. Sí, le hacemos todas las. Teacher. Hello. Voy llegando tarde. Eh, Salvador. Sí. Ah, Salvador Cortés. Vaya, vale, déjeme aquí. Ok, un momentito. Salvador Cortés. Ah, ya, ya, ya. Ok. Aquí voy manejando, teacher. Sí, don't worry, don't worry, Salvador. We understand. We understand, Salvador. Don't worry. Yeah, don't worry. Es culpa del día de la hamburguesa, ¿verdad? Día de la hamburguesa, fecha de pago, ¿Cómo hay fecha de pago. <ríe> I don't no, know, ¿no? <ríe> Qué supuesto. mala onda. ¿Qué pasó? <ríe> no han pagado todavía o sí, ya hay fecha de pago. ¿Qué dicen ustedes? No, todavía no. no, no, todavía, no. todavía. Todavía no. Todavía no. Lo que dice el compañero, día de la hamburguesa, qué mala onda. Nadie ha comido. Eso sí es triste. Bueno, no opino porque ya comí. Al dos por uno, al dos por uno. All right, ok. Bien, chicos, eh, continuamos. Eh, bien, hoy quiero, bueno, ya que lo hicimos ya en pareja, ya calentamos, we made a warm up, we talk. Hoy quiero ya... Eh, eh, que unos estudiantes nos compartan al grupo sus tres actividades. Por ahí escuché algunos que lo hicieron súper bien y me gustó. Me gustó cómo lo dijeron. Así que, así que vamos a iniciar. Eh, le vamos a pedir a We're going to ask Let me see 
a Oscar, Oscar Sanchez. Oscar Sanchez, tell us about the three activities, the, the day and the time. Okay, teacher. <clears throat> well, my activities is just in the Monday. General, generally, all the week, I do the same, the same things. Mm -hmm. Well, I start Monday. Check the production at six o'clock in the morning. Deliver the first order at 9.30 in the morning. Mm -hmm. Pack different kinds of bags at, at 10 o'clock to 1.30 p.m. And in and at the 2 p.m. we leave off the work. Yeah. At 2 p.m. Yes. At 2 p.m. Okay, thank you, Oscar. I really appreciate it. We're going thank to you, ask, teacher. okay, we're going to ask to Trinidad Gonzalez. Trinidad, uh, share part of your schedule. Okay. Deliver of grade to parent Friday uh, 28 from 1 at 4 p.m. Teach science class to sixth grade Monday 31 from 9 at 11 in the morning. Uh, science, you say science class. Science? Sí, science. Uh -huh. Science okay. class. Okay. Clase de ciencia. All right. Teach ortho, orthography. No sé si se dice. Teach orthography class to sixth grade. Tuesday, one, one, the June. No sé si se dice junio. From one, fifteen, at 11 uh, midnight mid mid se dice mediodía midday <laughs> bueno, mid, no sé. midday 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 ok ortografía se dice or, or, orthography or spelling puede ser spelling or orthography oh, no sabía que se decía spelling Yes, spelling también es parte de ortografía. All right. Okay, thank you. All right, you're welcome. Okay, thank you. We're going to ask to, um, let me see, Victoria, Maria, uh, Victoria, share your three activities. Okay. Decorate the shoe from an event Saturday. Mm. One 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 p.m. At one p.m. At at one p.m. Take a break a break from me Christmas Saturday twenty nine. At 40 p.m. Home and finish the script for the week Saturday at 5 p.m. Okay, thank you. That was great. That was great. Okay, we're going to ask to let me see here. Karina Espinosa, Karina Espinosa, the three activities. Hi. Hello. Day uh, us Saturday, tonight at this club. Ben I visit to my school tomorrow. Sunday, tonight. Ano? Teacher consulta 30. ¿Cómo es? Sorry, con el 30 is 30th. 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 Yes, ese es 30. Ah, ok. 
ben a is be ben a is visit to my school tomorrow cómo cómo sería eh, cómo sería la traducción ahí porque me me cómo cómo sería cómo cómo es esa oración puede repetírmela Ven a visit más customer. Visit, eh, ¿cómo? ¿Tiene una visita o usted visita? ¿Cómo? cómo? Visita. Entonces, yo visito. Yo, ah, entonces, I visit. I visit. Ajá. Eh, to, Ajá. to my customer. Ah, to my customers. I visit. Entonces va a decir, I visit my customers. Así como en el chat, mire. Ok, diga conmigo. I visit my customers. I visit my customers. My, I visit my customers. I visit my customers. Otra vez. I visit mine. I visit my customers. Customers. Ok, ahora dígalo otra vez. I visit my customers. I visit my customers. Ok, mucho mejor. Ajá. Es Sunday. ¿Algún día o, o on, on Sunday? El domingo. Sunday. El domingo. O los domingos. Los domingos. Ah, entonces va a decir, I visit my customers on Sundays. I visit my customers on Sundays. Ajá. ¿A qué horas? Eh, a las 10 o'clock. At 2 o'clock. At 2 o'clock. Ok. Muy bien. What else? ¿Qué más? What else? ¿Qué otra? Sí, ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Eh... Agenda meeting um, Monday Teacher 31 31st 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 ¿Qué, ¿Qué va a hacer ese día? Perdón Reunión en equipo eh, ¿Cómo lo había puesto usted? Eh, meeting With my, con su equipo, with my team, eh, on Monday 31st. Vamos a ver. Miren el chat, meeting with my team, o sea, reunión con mi equipo, el lunes 31. So, meeting with my team on Monday 31st. ¿Podría repetirlo? ¿Podría repetirlo? Meeting with my team on Monday 31st. ¿Cómo? Meaning? With my team. With my team. On Monday. On Monday. 31st. 31st. Yes. Thank you. That was good. All right. That's okay. Thank you so much. That was, that was great. That was clear. Acuérdense okay. que eh, cuando nosotros ocupamos los, los números, eh, los números cardinales son los números para nosotros como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se le llaman cardinal numbers. Pero cuando son para fechas en inglés, dates in English, ahí cambia porque usted le tiene que agregar eh, siempre el TH. Por ejemplo, si es primero, sería eh, first. Entonces, el primero, usted le tiene que agregar una eh, ST. Así, first. Si es segundo, es second. Para las fechas en inglés, tiene que decirlo de esta manera. Second. Sería el 2 y en D. Así, miren. Si es tercero, sería third. Tercero se dice third. Y esto se le llama ordinal numbers. Ordinal numbers. Y en este caso le agrega una, un 3 y una RD. Y así hemos, tenemos first, second, and Teacher. third. Teacher, yes? ¿podría repetir 31 en inglés? Bueno, 31 como lo acaba de mencionar. 31st. First, 31st, 31st. Por ejemplo, si yo quiero decir quinto, voy a decir fifth, eh, octavo, eighth. 
siempre con el eighth, right? Eh, décimo, tenth. Eh, 15, 15th. Y suena el th, 15th. 15th, 15th. Eh, 19, 19th. 19th. Y suena el th, el th. El th, para representar que es un número ordinal. Eh, décimo noveno, right? Décimo quinto, décimo. Las fechas en inglés se dicen de esta manera. Eh, tiene que agregarle siempre este th. January 21st. Si es del 21, eh, si es 21 va a ser 21st. Y usted le va a agregar el th porque es eh, vigésimo primero. 21st. 22, ¿cómo sería? 22 en números ordinales. 22nd. 22nd. Si fuera 23. Si fuera primero de enero. ¿Cómo sería? Primero se dice el, eh, el mes y luego se dice el día. January 1st. Gen January 1st. January 1st. January 1st. April 4th. May 6th. June 21st. August 22nd. 23rd. Y luego viene 24, que ya los demás solo les agrega TH. Cuando sea 1, 2 y 3, usted les va a agregar first, second and third. Desde ahí 24, 25, les agrega TH. ¿Verdad? Eh, en este caso, pero del 20 para arriba. Si quiero decir 31, ¿cómo sería en inglés? 31st. First. First. Ajá, 31st. Muy bien. Y si yo quiero decir, eh, vamos a ver, B, eh, 40 y 42 en números ordinales. 42nd. Ajá, 42nd. Ajá. Bien, muy bien. Super, 42nd. Ya ven. Y si quiero decir eh, 52 en números ordinales. 5 seconds. 50 seconds, perdón. 50 seconds. 50 seconds. Right? 30 seconds. So we, we do this side. Muy bien. Entonces, así, estos son los, los números. Claro, estos de acá no los tomamos en cuenta porque ya no son parte del, de las fechas, right? Solo hasta 31st, right? Pero son números también ordinales. Y usted dice January 1st, April 2nd, May 3rd. June 15th. Para fechas y cumpleaños, usted siempre tiene que utilizar los números ordinales. Y hasta el 3 llega así con ese cambio. O también está el 4, porque, porque aquí está la TH del 5 en adelante. Entonces del 4. El tercero. Desde el 4 en ¿El adelante. Cuarto. Para arriba. Ah, desde, desde el cuarto. Desde y el acuerdo. cuarto lleva TH. Ajá. Ah, okay. Yes. Y el quinto que es fifth. El quinto. Que se pronuncia 25th. Pero siempre se le agrega una. Al quinto siempre se le agrega TH, pero se pronuncia fifth. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. 9, 10th. Entonces, eh, quinto es, es fifth. Y de ahí los demás, del 4 para arriba, siempre van con TH. As you said before. Ok, vamos con la siguiente actividad. Let's go to the next activity eh, after we socialize this. Eh, ask different partners these questions and write the answers. When is your next meeting? What time do you arrive to work? And when are your next vacations? Quiero que escriban estas tres eh, preguntas y yo, I will be asking you randomly because the purpose is to monitor what you are doing and also what statements uh, you are writing. Como les digo, a mí me importa que usted produzca el idioma porque así yo voy a saber si hay algún error, algo que hay que mejorar, si hay alguna palabra que hay que pronunciar bien, si hay una palabra que hay que trabajar de la mejor manera. Entonces, like, don't panic. Don't worry, just try to speak. Produce the language, it's going to be like important. 
por ejemplo, ahí tuve que preguntar a algunos que son bien calladitos y, you know, you need to practice. Well, don't, don't be afraid to work in this, right? So we just like work with that one. Okay. Bien, entonces, eh, contestando la primera pregunta, when is your next meeting? Eh, my example will be, y quiero ver, sería, my next meeting is on, eh, let me see, ah, es May 31st. De hecho, ese, ese día tengo una reunión en in, in my job, so, eh, my next meeting is on, this date. Look at this. In that day. My next meeting is on May 31st. So, a uh, second question. What time do you arrive to work? In my case, I had to be um, at 7 a.m. So I am I am at my work at 7 a.m. This is the time that I take for going to my to my job. So look at this. Okay, vayan anotando ustedes sus respuestas uh, according to your personal information in the next one. Where are your next vacations? Por ahí alguien me decía, ¿y qué es eso, teacher? Pero no sé si les dan vacaciones, right? ¿Cuándo son sus próximas vacaciones? ¿Y qué es eso, teacher? No, so you say vacation. So, ¿Cuándo son sus próximas vacaciones? When are, when, when are your next vacations? Agosto. Agosto. Oh, my vacations are on August. When I be it. <laughs> what? What? <laughs> When I die, die, die. Ah, cuando se muera. When I die. <laughs> <laughs> Ahí bien lo traduce, mire. <laughs> okay, that's okay. That happens. Uh, you know. uh, no. uh, yes. Uh, on, on. Excuse in me. August. On on in August. Ah, My pero, vacation. Es que aquí le voy a poner yo eh, un número. Ajá, okay. es first. <laughs> Yo le explicaba, le explicaba a Karen y les expliqué ayer a ustedes, cuando ustedes quieren escribir un mes, por ejemplo, en inglés, you want to say a month, usted va a decir en agosto, usted va, de, va a utilizar in. Oh, sorry. Go back. Mm. Oh, in, in August. In August. In June. In April. Para los meses usted va a ocupar in, ¿verdad? No se le olvide. Pero cuando usted, por ejemplo, agrega un número, ya no va a ser, eh, ya no va a ser in, sino que va, usted lo va a cambiar por on. Ejemplo. On August. Second. On August second. Entonces me dice, teacher, pero... You said that we're going to use in for month. Usted dijo que vamos a utilizar in para los meses. Así es. Pero cuando usted le agrega un número, este in se transforma en on. On March 22nd. Y yeah, así. You know, like this. So, in, in conclusions, we could say that my vacations are on August 1st. Eh, el primero de agosto, no sé si con ustedes está igual. Yes. Yes. Okay, cool. That was great. Okay, so those are the times, vacations time. Como as the, as the classmate said, no sabe qué es, qué vacaciones. <laughs> okay, we understand the situation. Teacher, sorry. Yes, go ahead. Uh, Could you please repeat the rules? Uh, I can hear you because I I have a, some problem with my uh, audio. Uh, which rules? The the the, the on the rules. In? The rule. 
the rules they put in the the letter the sentence in or on. Oh, okay. When we refer when we refer to the to the month. Yes. Okay. When yeah. we're we're talking about month, we want Thanks. to mention a, a month. We're using in in April, in August, okay. in January, in March, in February. So we use in, but when we include a number we change in by on for example on august 2nd entonces ya no usamos el in sino que se te, se transforma en on porque ya agosto ya lleva un numerito que es second entonces ya no vamos a decir in sino que vamos a decir on on march 22nd entonces vamos a utilizar on porque march ya lleva un número que es 22nd. En cambio, arriba solo está el puro mes, entonces vamos a utilizar in. Ok, thanks. Eh, mm -hmm. Solamente en, sería entonces esa la diferencia. Sí. Eh, cuando, cuando se vaya a utilizar el, 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 el número, se vaya a agregar un número al mes, es que se va a hacer la, la, el cambio de on por in. Ajá, in por on. Ajá, el in for on. Ajá. Ah, ok. Y cuando okay. solo sea el mes, usted solo va a decir in. In August, in April, oh, no. in June. Ok, ok. Clear teacher. Thank you. Excellent. Ok, who wants to be the first one? Vamos a ver, ¿quién quiere ser el primero? Who wants to break the ice? Mi teacher. Eh, who? Oscar Sánchez. Oscar. Okay, Oscar, you can start. When is your next meeting? My next meeting is on June the 4th. Okay. Okay. What what time do you arrive to work? I am at my work at 6 uh, a.m. When are your next vacation? I don't have vacation. Okay, I'm sorry. But more money. <laughs> no vacations, but more money. <laughs> oh, That's okay. good. Yeah, yeah, yes. Okay, I like it. Sounds good. Sounds good. All right, thank you so much. Okay, let's ask to Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Okay, teacher. When is your next mini? My next meeting is on Monday. Uh, what time do you arrive uh, to... On Monday or in month? Uh, en ese caso sería el lunes, ¿verdad? Sí. Uh, on Monday, ¿qué fecha sería? Uh... Uh, sería... On 31? Monday... 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Pero 31 es un número cardinal y para las fechas es ordinal. 31st. 31st. 31st, entonces. 31st. Yes. 31st. Ok. Eh, siempre cambiaría entonces, teacher, ahí por in, ¿verdad? Eh, en este caso, eh, como usted está ocupando un número, es on. Ok. Y, y para los días de la semana es on. Y usted dijo on Monday, entonces es día de semana y ocupa okay. on. Uh -huh. Ok. Eh, second, what time do you arrive to work? Arrive. Arri arrive, perdón. Repito. What time do you arrive to work? I arrive, I arrive at work in the... At, perdón, at... 8 o'clock. Eh, when are your next vacation? I have vacation. Eh, sería. Eh, quiero ver aquí donde me, me entró la duda del mes. Sería September. Pero no sé si siempre agrega el in o el on, teacher. Si no menciona número, es in. In, ok, in September. Okay, my vacations are in September, okay? Yes. Thank you so much, Carlos, I appreciate it. 
All right, let's see. We're going to ask to, and let me see here. Mm. Okay, Gilmar, Gilmar, share your answers. Yes. <clears throat> when is your next meeting? My next meeting is on June 21st. What time do you arrive to work? I am my work at 1 p.m. When are your next vacation? My vacation air on October 15, 15 sorry. Uh, October 15, 15. 15. 15. Okay. Sorry. Okay, thank you. Okay, Ever can try, next. Yeah, fresh. Um, when is your next meeting? My next meeting is on Monday, 31st at 8 a.m. What time do you arrive to work? Usually, I am arrive my job about quarter to 8 a.m. And when are you next? When are your next vacation? My vacation are on August first. All right, that's okay. That that was that was that was okay. Okay, so well, uh, we're going to ask to Karen. Karen, share your information. When is your next meeting? My next meeting is on Saturday, 29th. Uh, what, time, what time do you arrive to work? Right. Uh, I arrive at eight o'clock. Uh, when are your next vacation? My next. Ahí no, no sé si me queda, no me queda claro si debería llevar el R. My next R vacation on August. Si es, si es vacation, eh, sería singular. Is, my vacation is on. Ajá. Si es plural, es, es, es R. Vacation. Is, entonces my vacation is on. My vacation is on August. First, August first, like this. Look at this. My vacation is on August first. Okay. All right, that's cool. That's cool. Actually, that's great. All right, so that's okay. We're going to uh, go to the next part. Thank you for this practice. It was actually it was great. We're going to ask. In this case, one, we're going to pass the attendance list right now for the second round because some students were not here before, but some of them have already joined us. Well, uh, as you know, it's important the time. It's important the time, chicos. Recordarles de que, bueno, yo sé que muchos eh, tienen actividades bastante de trabajo y es bastante movido, pero Insafor, en la experiencia que tengo acá, Insafor eh, va tomando el tiempo. Si usted está una hora, Insafor le toma una hora. Si está 45 minutos, Insafor le va a tomar 45 minutos. Entonces ellos eh, van monitoreando el tiempo, igual la asistencia, Y como les decía, eh, ellos piden un 80%, ¿verdad? Lo mínimo. Así que vamos a ver. Eh, Adela Trinidad González. Present. Ok. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús. Present. Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia. Present. Eh, José Ángel Guardado. Maybe the microphone. José David Rivera. José David Rivera. Karen Lisset Menjibar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Karina Yamilet Espinosa. No está. Catherine Abigail Cuellar. Present. 
Marlene Jamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisset Rodríguez. Nancy Lisset Rodríguez. Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present teacher. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Saúl Adolfo Beltrán. No está. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. Okay, well, let's continue, guys. Okay, thank you. It was great. I mean, I could listen to all of you sharing with this information. We're going to have a backup about a time. Hoy vamos a ver un poquito más eh, cuál es la función del on, el in y el at. Esto es lo que quería que, que estuviéramos. Les di como un pequeño feedback, pero hicimos vamos a entrar un poquito más deep, más profundo con este tema. ¿Cuáles son las prepositions que nos indican el tiempo? En este caso vemos el ejemplo de, de on, de in y at. Vamos a ver, podemos decir on Saturday. ¿Por qué? Porque usamos on para los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Es decir, usamos on para los días de semana. Next, on January 23rd. 23rd. Usted puede decir January o January. Usted va a escuchar de las dos maneras. Teacher, ¿y cuál es? January or January. You can say both of them, actually. It's understandable. January or January. Entonces vemos que está on, porque para decir enero 23, usted dice on January 23rd. O para especificar tiempo. Por ejemplo, teacher, ¿cómo digo yo el miércoles en la mañana? Ah, on Wednesday morning. ¿Y viernes en la tarde? On Friday afternoon. ¿Y sábado en la noche? On Saturday night. Entonces usted juega con ese tiempo. Morning. Afternoon at night. Evening también está evening. Acuérdese que en este momento cuando alguien me dice, teacher, good evening. Porque es todavía un tiempo en el cual usted no se ha dormido y está haciendo una actividad. Ya cuando usted va a dormir, usted dice good night because you go to sleep. All right. We use in for month. Como les decíamos, usamos in para month. In January, in, in February, in March, in June, in, in July, August, in September, in October, in November, in December. So we are not saying the time. Para los años, ¿cuál usamos, teacher? Para los años usamos in, in 2018. In 2018, in 2018, in 2019, in 2021, usamos in para los años para decir un año para haciendo como una referencia un pequeño backup para decir un año usted tiene que mencionar los dos eh, números y después los otros dos eh, ok, si yo quiero decir el año 1999 tengo que separar la pronunciación de los primeros dos y luego de los primeros, entonces ¿cómo sería acá? 19 19 en inglés. Nineteen. Nineteen. Nineteen ninety nine. Okay, nineteen ninety nine. Okay, entonces 1999 en años es nineteen ninety nine. Y si yo quiero decir mil ochocientos ochenta y nueve, ¿cómo sería ese año? Eighteen eighty nine. Yes, eighteen eighty nine. El año 2000, en este caso, usted puede decir 2000. Dice la regla que usted puede decir 2000 hasta el 2013, si no me equivoco. 2000, eh, 2013, 2012, 2008, 2009. Y a los demás usted pues los va separando eh, por 2 y 2. Por ejemplo, 
2021, ¿cómo sería? 20... 21. 2021 para los Teacher, años. Yes. In, in, when it says one, two, ten. Excuse me? When, when it says one, two, ten. It's not. Ah, 1,999. Usted uh -huh. dice, ah, esos son para cantidades, pero para años usted nunca uh -huh. va a decir. ¿Y qué año es el año 2021? Es 2,000. Eh, ya, ya dice, uh, eh, 1,999, 1,889, eso solo okay. es para cantidades, para años, usted, se, ajá, usted dice, para los dos, 2021, 2022, Thanks. 2023, 2024, está, está fácil, la verdad, está bien fácil cómo identificar los años, cómo decirlos en inglés, 2018, y para los, eh, para las estaciones, ¿cómo se dice estaciones en inglés? A ver, vamos a ver. Poner esta prueba. Prueba de fuego, esta es prueba de fuego. Las estaciones del año, ¿cómo se dice? Season. Ahí está, mire. Eso. Se ha ganado de premio que participe en el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Muy bien. Excelente. Entonces, de Seasons. ¿Y cuáles son los Seasons? ¿Se acuerdan de los, no de los Simpsons, pero no, no de la serie de los Simpsons? ¿Cuál es? The season. ¿Cuáles son los seasons? Summer. Ajá. Winter. Winter. Spring. Ah, spring. Bonito. Spring. Esa, esa estación es bonita, la verdad. ¿Y la otra? Autumn. Autumn, eh, autumn fall. ¿Usted puede autumn. decir fall? Y en británico ellos le dicen autumn, autumn fall, oh. autumn, puede ser autumn fall. o fall. Entonces, eh, fall. we have the season, summer, winter, spring and fall. fall. Eh, verano, invierno, primavera y otoño. Y en El Salvador, what seasons do we have? Summer. Summer and? Spring. And... And winter, summer and winter. Winter, winter. winter. But the winter is very different in the United States and Europe than in El Salvador. But why we have a, why we have two two seasons? Why we have two seasons? Porque solo tenemos dos seasons. Porque somos un país tropical, no sé. Because of the location of the planet. Because we're in the middle. We're in the middle of the planet. So the location is like in the in the center. That's why we don't touch up and down the poles. And uh, that's why we have a tropical weather because the position is like not so appropriate. Eh, parte de Canadá tiene un polo y Argentina has another one. So that's why the, the, the location is very different. Pero bueno, ahí están, con calor, ¿verdad? Con calor estamos, pero happy, <laughs> we're happy. Okay, y decimos in the morning, in the afternoon, In the evening, yeah, in the night. ¿Y cuándo vamos a utilizar at? Esto es sencillo. El at va más poco para tiempo. El, el in va para meses y va para el año y para el tiempo. Pero el at nos dirige las horas. At 2.30, at 5 p.m., at 6 p.m., at 8 o'clock, at night, at noon, al mediodía, at night, en la noche, at midnight en la medianoche, entonces ese at me dirige un tiempo por eso yo digo at night o sea, en la noche me dirige el tiempo at midnight en la medianoche, entonces eso es lo que es in on and at vamos con más estructuras we use at for precise time es lo que les explicaba at we use it for precise time el at nos indica un tiempo at 2.30, at 2 p.m., at 4 o'clock, at 4.30, at 4.15, in for months, years, and centuries, and long periods. Para meses, años, siglos y periodos largos, usamos in. Y on for days and dates, usamos on para días y fechas. On January 21st, on April 15th, 
on June 16th, on December 24th, usamos un poco parte de esta regla. Hagamos un ejercicio. Look at this. Aquí ya lo vemos un poquito más específico. Eh, un voluntario para que nos lea at, a volunteer, for helping us to read at. Here. I need a volunteer. <coughs> Okay. Teacher. Yes. Eric has the price of the participation. Ah, hay que canjear ahí el. <laughs> Thank you. <laughs> ya ve cómo son, ah. mire. Es bueno, Esto, compañero. No, es decir que esto de la hamburguesa, del día nacional, del día de la hamburguesa, ya veo que los tiene bien emocionados. Se han descontrolado usted. Sí. Peligroso. Okay. Bueno, pero okay, yo no. Teacher. Ok, adelante ahí, ahí es la primera. <laughs> ok, go at, at, at precise time. Precise. Precise time. At three o'clock. Eh, perdón, teacher. Eh, voy leyendo eh, at, luego in y luego on. Eh, solo, si quieres, solo el primero. Vamos a hacerlo más ah, okay. participativo. Si Lea no solo at. Ok, y luego este eh, que se devuelva la moneda al que me seleccionó. Gracias, teacher. Ah. <ríe> eh, at precise time. Precise, at, precise. Precise, 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 precise. At three o'clock. At 10.30 a.m. At noon. At dinner time. At, at bedtime. At sunrise, at sunset, or sunset? Sunset. Sunset. Yes. Thank you. At the moment. Thank you so much. Si usted día usamos at, at precise time. Tiempo preciso, a las tres, at 10.30, at noon, at dinner time, at bedtime. Sunrise, que significa el, eh, el amanecer. ¿Cómo se dice al amanecer, teacher? At sunrise. ¿Y cómo se dice el atardecer? El ocaso. Se dice at sunset. Miren qué interesante, ¿verdad? Que vamos ocupando el at para un tiempo preciso. ¿Y qué tiempo preciso es? Cabal al amanecer. At sunrise. Muy bien. Vamos con Trinidad que nos ayude con la siguiente. Trini. Uh, help us with in. Ok. El compañero dijo que era Oscar. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo molestan al compañero? Ustedes ya vi. Que se devolviera la moneda, dijo. Solo y todo por la hamburguesa. La quiere. <ríe> ok. En okay. le... Mont, year, centuries, en long period. In May, in summer, in the summer, in 1890. Sí. 19, 19, 19. Eh, in the, in the 1990s, 90s, no sé, algo así. In the next century, in the eyes are, in the past future. Yes, in the, in the eyes age. In the in past, the and future. Age, yeah. The past, Cuando usted the past. vea, ajá, past and future. Cuando usted vea una S, se va a referir a los años. Por ejemplo, al inicio de cada periodo. Por ejemplo, en los noventas, at nineties, at eighties, en los ochentas. Entonces, esa S es ochentas, en los noventas. Muy bien. Vamos con el siguiente. Eh, let me see here. One second. Jancy Guadalupe, on. Hi, okay. Hi. On dates and dates. On Sunday, on Tuesdays, on 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. Eve, dice, ¿verdad? 
Yes, Eve, eh, on New Year's Eve. Es decir, oh, eh, ajá, en el nuevo año. Entonces eh, se le llama New, New Year's Eve. Es como la celebración del nuevo año. So that's it, right? En especialmente para fechas y días. That's why oh, we... In... Ajá. Independence. Day, on Independence Day. Independence, okay. Independence, yes. Exactly. So we just like, we talk about this eh, at, in, and on, ¿verdad? Para specific fe fechas, eh, fechas en específico, eh, usted puede ver ahí, ¿verdad? We just go with that, right? Okay, let's continue. Continuamos. Yes, teachers. Well, we have some examples in this part right now. Tenemos algunos ejemplos. Entonces, eh, vamos a... Vamos a trabajar lo siguiente. Look at these examples. Quiero que eh, nos vayamos a los siguientes eh, ejemplos. Necesito un voluntario para que, eh, por favor, nos lea las oraciones. I need a volunteer to help me with these statements. Me, teacher, Jan Sierazo. Thank you so much. Okay. Look at these examples. I have a meetings at 9 a.m. The shop closes at midnight. Jane went home at lunchtime. In England, England, England it often snows in December. Do you think we will go to Jupiter in the future? Uh, Ju Jupiter, Jupiter. Jupiter in the future. There shall be a lot of progress in the next century. Do you work on Mondays? Her birthday is on 20 November. Where will you be on New Year's Day? We were, where will you be on New Year's Day? Thank you so much. That was okay. Eh, fíjense que explicarles algo brevemente también, que por ejemplo, si usted se fija, en, tanto en este ejemplo como en el anterior, eh, se lo voy, a repetir, lo voy a retroceder, usted ve que dice on 25th December pero no lleva ninguna eh, T, eh, H, sino que solo está el número. Pero, ¿por qué se da eso? Porque aquí, cuando usted lo traduce, es el 6 de marzo. Entonces, acá ya va un número cardinal. Y usted se fija que es un número cardinal porque va antes del mes. Cuando usted va, usa el mes y luego el número, entonces sí tiene que ir con número eh, ordinal. Entonces, por eso dice on 6 March. Es decir, el 6 de marzo. Y lo dice como lo decimos. ¿Hola? Lo puedo, lo puedo usar de las dos formas. Si yo Ajá. quiero. Okay. Exactamente. Lo puede usar el número después del mes, pero ahí tiene que ir con número ordinal, como 21st, 22nd, 3rd, 4th. Pero si usted eh, eh, dice el número antes del mes, puede utilizar el número cardinal como 6, el 25 de abril, el 28. Eh, por eso lo resalta eh, la compañera en el ejercicio antepenúltimo. Her birthday is on 20 November. Entonces, aquí tendría que ser 20th. Pero como va antes del mes, ella solo dice que es el 20 de noviembre. Y no pasa nada. Entonces, esa es una de las variantes eh, del inglés. Miren qué interesante cómo son este tipo de variantes. ¿Verdad? Son tipo de variantes en inglés. Teacher, what is the meaning centuries? Century es siglo. Ok. Es un siglo. Yeah, it's the century. Where will be your, what will be on New Year's Day? We just like have this. Seguimos con la eh, siguiente parte. 
Seguimos con el siguiente ejercicio. Just one moment. Uh, sorry. Okay, complete the email using the preposition of time and compare answers with a classmate. Para eso vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Vamos a elegir la correcta preposition to complete the statement. Eh, in, at, y on. Complete the email using the preposition of the time. Compare and answers with classmates. That's what we have to do. Let's go with this. Ready, teacher. Thank you so much. All right, let's wait just a moment. Meanwhile, your partners work on this. Okay. Ready, teacher. Ready, teacher. Excellent, excellent. Ready, teacher. Okay, thanks. All of you are ready for this. Okay, we're going to go with the next one. Oh, we're going to use the chat because, uh, well, it's a picture. Oh, well, I think I can do it here. Just one moment. Uh, one second. Mm. Once again. Okay, I think it's okay here. Look at this. Look at this. Look at this. All right, we go with the first one, and I need your help. Please look at this. Uh, I need your help with this exercise. Okay. Um, um, from Fati. Okay. Uh, vamos a ver. Alguien que me ayude a leer el primer correo. Eso ya medio lo estudiamos. ¿Cómo se lee el correo? So, from, ¿cómo podríamos leer el primer correo? All right. ¿Quién nos lee el primer correo? Who wants to help us to read the first email? Hello. Voy a intentarlo, teacher. Yes, go ahead, go ahead. <laughs> Sería from Patty eh, 2018 eh, arroba at eh, así se dice arroba Sí, se dice at. Ah, ok. Así como at, está acá. At email.com. Ajá. That. Ajá. Y punto se dice dot. Así. Ah, ok. At. Arroba es at. Y punto es dot. Entonces ah, okay. sería fati2018 at email.com. Muy bien. ¿Alguien más que no...? Me identificó el temor, teacher. ¿Ah? Ya me identificó el temor porque esas, eso específicamente 
no tenía conocimiento cómo se, se pronunciaban y se escribían también. Gracias. Oh, ok, it's a pleasure. Ok, Ever, ayúdenos con la siguiente. ¿O quién? ¿Quién? ¿Quién? Ok, a pleasure. Or anyone? Mm, I don't know. No sé cómo. Eh, oh. Let me see. Ok. Ok. Um, from the second email is uh, Mary, Mary underscore two that email that come no how do you say arroba at at uh -huh. okay it's mary underscore two at email dot com excellent muy bien nos acaba de decir un correo en inglés full english right and the subject is new products presentation mary underscore two at email dot com muy bien, vamos con el ejercicio uno. Hello, ¿Cómo, Fat. Con, perdón. Ajá. Me. ¿Cómo se dice el, el, la, la rayita? Underscore. Underscore. Eh, eh, underscore. Uh, ¿Así? Oh. Yes. Es un guión bajo, underscore. Ajá, es guión bajo. Guión medio. Thank you. Es dash. Así. Eh, es dash. Este guión que está aquí, este, es un dash. Look at this. Dash. Ok. All right, let's compare the answers right now. Hello, Fatima. Are you busy? Number one. At. At Monday? On Monday. On Monday, yes. Mm -hmm. Okay, At. the number one, uh, on Monday. Number two, well, Monday afternoon, do you know the, about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts... At... At. At six. At. Uh -huh. At. At six. Ajá. Uh -huh. Continue, continue. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo todos. I work young. Quarter to five. To five but I can meet you at six. At on the six. Vaya, miren uh, qué bien. El compañero dijo. At. Uh, fifth, at. At fifteen. To six. Entonces ya lo dijo de otra manera. Miren qué bien. Eh, 15 to six. Excelente ahí. Eh, but I can meet you at, at six. Six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be. In March. In March. In March. On Sunday. On Sunday. And I okay. That day. In March on Sunday. And I can that day. Ajá. Y de remate no puedes. <ríe> ok. Ahí dice. Ahí dice. No puede ese día. Qué barbaridad. Okay, so that was right. So we, we completed these conversations with this information, this email. Eh, hemos podido saber cómo se dice arroba, se dice at, y punto es dot, dot com, gmail.com. Excellent. Questions about it? Questions? No? Like a piece of cake? Like a piece of cake? Fácil, facilísimo? Yeah. Awesome. All right, let's go with the last activity. Turn, using the information from exercise uh, P35, write what some of the activities that your classmate have to do. Specifying time, date, use, and to connect your ideas. 
en este, carro, en este caso usted va a hacer un párrafo describiendo, eh, usando la información del ejercicio que hicimos anteriormente, va a escribir que, cuáles de las actividades que tus compañeros tienen que hacer. Va a escribir las actividades que ellos tienen que hacer. Specifying the time and date. En este caso, nos vamos a volver a, a conectar en los breakout rooms y vamos a escribir. Hoy usted va a escribir aquellas actividades que ellos tienen que hacer y va a conectarlas con lo que ya hemos estudiado, con it, at, on, y va a ser como un pequeño parrafito. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así que eh, vamos a formar otra vez los breakout rooms y hoy vamos a formar grupos más grandes y usted le va a preguntar qué es lo que van a hacer ellos, qué hace, actividades hacen. I have this at 5 p.m. I have this activity at 4 o'clock uh, on Monday. Eh, y entonces va a utilizar la estructura que nosotros ya hemos visto en la clase, como este mismo. Algo así. Eh, en este caso, este es un, un email. Es un, es un email. Pero usted va a escribir un pequeño párrafo describiendo qué actividades eh, sus compañeros van a realizar ya poniendo en práctica at, in, on. That, that's what you have to do. Los grupos van a ser un poquito más grandes. The groups are going to be bigger. Y usted pues escribe la información de sus compañeros. ¿Qué van a hacer ellos? Eh, la fecha. And also the date. That's what you have to do. Así que vamos a formar los breaker rooms. Me dicen si han comprendido qué es lo que van a hacer. Yes, teacher. Ok, yes. thank you. Thank you so much. All right. Teacher, yo no yes. mucho lo entendí porque se, no me funcionan bien los audífonos. Sí, me imagino, eh, Karina. Ok, lo que vamos a hacer es que usted va a escribir, vamos a formar los breakout rooms eh, con más participantes y entonces usted va a tomar nota de las actividades que ellos eh, van a realizar. El, cuando ellos eh, de, describan qué actividades van a realizar, tienen que mencionar la fecha y la, en este caso, y la hora, como lo indica la actividad. Y entonces usted lo anota de estilo párrafo, ¿verdad? Ahí van, van conectando sus ideas, él va a hacer esto, and he's going to do this, and y entonces va a ir conectando ideas y haciendo un pequeño párrafo de lo que sus compañeros le digan. No sé si hoy sí. Okay. Eh, All right, so let's go. We're, vamos a crear, we're going to create the groups. Uh, we were working in pairs, but we are 14 right now. Mm, five groups, we're gonna use five groups. Recreate, let's go. Entonces tenemos unos minutos, tenemos, eh, lo vamos a hacer lo más breve posible, algunas ideas que conecte con sus compañeros. Y a las, eh, Seven minutes to ten, we go back to the main sessions. Seven minutes to ten, we go back to the main sessions. If you have any question, you can chat and I will be alert or ready to answer your request or help you. Una consulta es las preguntas que vamos a hacer este va referida siempre al trabajo sí eh, eh, en este caso bueno estaba tratando de formular la pregunta pero bueno eh, lo que dice eh, okay everybody eh, eh, 
Trinidad, what do you two think to do for the next week? Okay. Um, uh, John Miller. Uh, deliver uh, of grade to parents. Uh, repeat again, please. Deliver of grade to parents. Delivery. Mm -hmm. For the way parents. Of grade. Of grade. Mm -hmm. To parents. To parents. Mm -hmm. This is for what day? Uh, Friday, 28th, from 1 at 4 p.m. Saturday. No, Friday. 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 Is it for today? Yes. Ah, okay. And From you can at 4 p.m. From 1 at one? 4 at 4 p.m. to 4 p.m. Okay. At 4 at 4 p.m. at 4 p.m. Ever eh, can you share the screen? No sé si puede compartir pantalla. Eh, no, eh, estoy trabajando aparte. Estoy, oh. Tengo, tengo, ajá. Uh, uh, oh, okay, no, okay. No. It's not the same computer. Okay, okay. All right. Okay, for Trinity. And you, Karina? Karina, hello. Eh, hola. <ríe> ¿Cómo es la pregunta? En español. No sé. eh, sola, vamos a poner en práctica eh, los pronombres de tiempo que acabamos de, de, de estudiar. Eh, pero eh, con lo que al principio estuvimos haciendo temprano, se recuerda de que estábamos haciendo como una, eh, un horario. De, de la próxima semana como por ejemplo lo que habíamos dicho que you have a meeting to the uh, your customers eh, después pusimos algo como eh, go to visit to your customer for sales at y pusimos la hora verdad creo que fue como eran como las 8 en la mañana entonces pusimos la hora entonces vamos a hacer lo mismo solamente que ahora vamos a combinar por ejemplo, eh, si nosotros po pensamos poner la fecha completa, vamos a mezclar el in, on y el at, ¿verdad? Eh, solamente eso es lo que tenemos que ejercitar ahorita para ir tomando una idea más o menos. Entonces, con la, con la eh, reunión que va a tener el lunes, podemos tomar partir. Ah, ok. Entonces sería I visit to my customer. My customers. I visit my customers. I visit my customer. Uh, Sunday. Uh, tonight. Uh, on this block. Repeat, please. You, you, you think to do uh, tomorrow or Monday? Monday. Or my, Monday. Um, okay. On Monday. On Monday. Mm -hmm. Can I visit your customer on Monday? Yes. At 
Eh, ¿De aún? No le vamos a poner la fecha. Ajá. No. Sí, puede poner Karina visits your customer on Monday at y él le pone eh, le puede poner la fecha también que es Monday eh, 31st uh -huh. Ajá. 31st at y le pone el horario al, que, al cual voy a visitar que sería el eh, las 8 a las 8 Karina ¿Qué? Okay. A la, eh. oh, only... 8 I am In my case, um, let me see. I am busy uh, one customer to talk about uh, a new boy to the imaginer for your workshop. It's, it's busy to my customer to talk about a buy to the new machinery for your workshop. For their, for their workshop. For their, 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 for para sus. Sí. Ajá. For their workshop. Their. Ajá, para sus for talleres, their... para sus talleres. Uh -huh. Their. Yeah. This is, I think to visit, um, On Monday at ten and a half. Ever, no es eso lo que usted iba a hacer, lo que estaba presentando. Visit some uh -huh. customer in their job on Saturday. Ese era suyo. No, ese es el de... El ejemplo Karina. que puso el teach. Ah. Ah. No, ah. el de Karina, es Karina visit your, your customer o their customer teacher. Karina visit her customers. Su de ella, her. Her yeah. customers. Yes. Es su de, es, es her, hers. Yes. En, en, en nuestro... En nuestro caso, que nosotros vamos a hablar de las eh, actividades de los otros, serían her, her customers. Ajá, usted lo va a presentar como lo que ella dijo. Uh -huh. Entonces, to her customer. Es her customer on Monday. Ajá, ok. Ahí. Este, este que está acá, this one. Her. Her. Yes. Ok. Sin la, sin la E. Her, her. Karina sí. visit her customer on Monday. Ok. Yes. Es, entonces, ese era el de Karina. El mío es eh, visit to my customer to. Eh, en el caso que usted me describa a mí, sería visit his, his customer. His customer. His customer to talk about a buy to the new machinery. No sé si maquinaria, no sé si está bien escrito. Machinery. Machinery. Yes, machinery. It's like. Machinari. Machinari, como se escucha. Ajá, como like se escucha. Así, así se escribe, ajá, like sounds. Machinery. Me quedé en to talk. Ajá, to talk, en to talk. Visit to talk about about uh -huh. about to the new machinery. In the house festivities. In the house festivities. Mm -hmm. Como comemos en las festividades de agosto, it 
to eat no. noise. Comemos mucho hot car. Eat many hot car. A much. Ah, oh, podríamos poner eso que se ha puesto de moda esta palabra de productos nostálgicos. Mm -hmm. <laughs> yeah, in the August festivities. Um, it and um, oh, oh, sería. Yeah. Typical foods también, comidas típicas. Eat typical foods. Pienso, ¿no? Ya tendremos cuatro parrafitos ahí con eso. Sí, ya tenemos. Eh, Nos corrige, teacher, hacemos uno cada uno. Ok, great. ¿Puede presentarlo? Yeah. Eh... All right. Yo termino, dice, in my. Comienzo in my. Si gusta, Guillermo. Eh, lo, lo voy a compartir y, y se lo lee. Vamos a ver. Para que no nos confundamos. Vaya, este... Eso es, no sé quién comienza. Vaya, ahí está la, 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 lo que hemos hecho. Si gusta leer el primer párrafo. Ok. In December we have, we have a work dinner and, one, and on the first we have to work, but some colleagues have a day off. Uh, or have a free day. Uh -huh. Free day. Free day. Uh, okay. On February uh, 14th, we are celebrate Friendship Day. On the 1st of May, we meet at 12 for lunch. In the, in the August festivities, we eat many typical foods. No sé si aquí, ser, aquí sería eh, in, the, in the festivities of August podría ser que en las festividades de agosto in the festivities okay. of August we eat many typical food así ¿Ah, y, y le quitamos okay. la s a food porque food es incontable ajá ahí sí es y el punto okay. y el period Siempre me olvido, por eso a veces me salen mal las la preguntas del examen. <risa> ok, it's ok, it's all right. Muy ah, bien. Estaría bien, entonces. Ok. Bien, ya, ya casi vamos ya de regreso. We're coming back. Eh, sí. Ya, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Oh my God. Un minuto. Sí. One minute. Yes, we go back. Regresamos entonces. We go back. Yes. Okay. Thank you.
Okay, guys, uh, thank you so much. I mean, we are like uh, coming back. Eh, preguntarles, eh, bueno, hoy teníamos a, let me see, Nancy Lisset Rodríguez, creo que, uh, creo que no está, Nancy Lisset Rodríguez, y viene luego um, Oscar Manuel Sánchez, um, Oscar, 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 ya pasó, ¿verdad? Oscar ya pasó la vez, anteri la vez anterior. Yesterday, teacher. Sí, 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 entonces, bueno, si no, bueno, nos quedamos así porque luego para los demás días. Eh, bueno, vale a preguntar, teacher. Es que quien le correspondía este día era a um, Nancy Lisset. Nancy Lisset. Sí, pero creo que ella se adelantó un día de estos teachers sí, también. Sí, se adelantó. Uh -huh. Entonces, luego seguía Oscar y luego Salvador. Pero lo vamos a dejar entonces para la próxima eh, semana. Muy bien, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list. Just give me one moment and then we're going to be dismissed for the class. And um, Adela Trinidad González. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo. Present. Ever de Jesús. Present, teacher. Gilmar Cruz. Present. Eh, Ina Crisia Santos. Present. Uh, José Ángel. José Ángel. Eh, José David Rivera. Eh, Karen Iset Mejibar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Katherine Abigail Cuellar. Mm, ya no está Katherine. Eh, Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera. Nancy Lisset Rodríguez. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present, teacher. Thank you. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. Bien, eh, well, just to remember you guys that eh, we have to complete the activities, the homework for this day, completed, eh, ya que el próximo lunes terminamos, digamos, el quinto ejercicio de la semana, eh, ya que iniciamos día martes, entonces de, de martes, bueno, el lunes terminamos la semana prácticamente, entonces eh, yo voy pasando notas, entonces eh, para que no haya ninguna dificultad con eso, Hagan los ejercicios a tiempo. Okay, guys, thank you so much for this incredible day. See you uh, the next week. Enjoy your weekend a lot with your family. God bless you all and have a beautiful day. Or oh, part of the night because we're about to sleep. <laughs> have a beautiful night, guys. See you on Monday. Have a nice day. Thank, Thank you. you, teacher. You too. Thank you. Have a big weekend. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher, uh, yes. yo le mandé mensaje, le, man, le mandé mensaje por WhatsApp. Eh, por el motivo que me, me ausenté la primera hora y no sé si pudo escucharlo o qué. Eh, fíjese que no lo tengo aquí a la mano, pero okay. eh, ¿sí es por, por trabajo. Es, es, vengo del, del colegio de una actividad, de, del ensayo de una actividad de mi hija y el lunes es la actividad principal. 
Yo creo que usted ya, ya conoce la situación porque estudian el Guadalupano, mi, mis hijas. Ah, sí, sí, Entonces, sí. Entonces, ya sabe usted, ¿verdad? Porque Conozco. Ahí dio clase, me dice. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Ah, ella, su, su, su hija. Eh, Stephanie. Ah, eh, mi, mis hijas ahí estudian el Guadalupano. ¿Y a qué nivel, qué nivel Entonces, están? ¿En qué nivel este, están? El lunes. ¿En, ¿En qué nivel están ellas? Mi hija mayor es segundo año de bachillerato ah, qué y bien. octavo grado. Ah, qué bueno, mire. Ya van mm. bien avanzadas y es muy en, bueno. Mm. Y en la noche sí, tienen el, la actividad, ¿verdad? Es la de, la de los farolitos. Es el... La de la Virgen. Ajá, la de los farolitos. Ah, Exacto. qué bonito. Y Así eso. es que... Por eso es que he estado viniendo tarde estos días, porque ellas han estado viendo ensayos. Oh. Y ya el lunes es la propia actividad. Sí, qué bien. Entonces, bien. no creo poder, poder conectarme, porque tengo que estar ahí hasta, hasta... Me tengo que hasta bañar y estar de saco. ¿va? Sí, sí, no, es bonito. Ese evento es muy bonito. Vaya, yo voy a, voy a consultarle sí. mañana a la coordinadora para ver qué me dice sobre eso. Y lo bueno es que, bueno, lo tenemos acá como evidencia. Así que eso es, es muy bien, que es una actividad pues, que sí tiene que estar. Y sí, es un, sí, un sí, evento teacher, muy bonito. Sí. Muy bonito y felicitarlo porque... Sí, así es. Porque es un buen colegio. Good school. Sí, gracias, teacher, gracias. All así right. es que, este, por eso, ¿verdad? Es que las disculpas del caso y gracias por la comprensión. Ok, don't worry, no se preocupe. Y we are in contact. So, uh, Trabaje los ejercicios para que vayamos muy bien con el tiempo y pues calidad. Okay. Bueno, that's the goal. Y congratulations okay. because you, are, you always are working, are practicing y eso es muy bueno. Va avanzando, va avanzando. Y claro que tiene que llevar el nivel de, su, de sus hijas, especialmente de su hija que va en segundo año y que they speak English because they are bilingual. At school, they are bilingual at least. Sí, de hecho, eh, no es por nada, pero ya, ya un mes tres semanas, tres, no, dos o tres semanas termina francés también, ahí en, en la nacional. Oh, ok. Entonces, mm, por eso es que quiere, le pregunté yo lo de inglés para que ella mejore la fluidez, porque es cierto que, no sé, ¿va? es mi apreciación que le falta un poco a ella en eso. Ajá. Uh -huh. Sí, eso es, es importante, que, o sea, que, que eso, uh -huh. eso es importante que lo podamos pasar. Uh -huh. Hey, tengo do you remember me? Of course, you have seen me before. It's an incredible pleasure. It's an incredible pleasure to see you back. So, how are you? Oh, my goodness. Bye. That's really yeah. cool to have you here. So, uh, very nice. The best, you're in the, one of the best schools right here in the, in the, in the country, definitely. Okay. That's really awesome. How do you feel? Um, Today, uh, I feel very tired because I have the practice of the live in Ro Rosario. The Rosary. Yeah, the, the Rosary. Um, because it's going to be the, the Monday. On Monday. It's going yes, to be on, on Monday. Monday. Wow. So, yeah, just remember, definitely, that was a great experience of uh, that school. And I really enjoyed a lot everything that they have done. And it's going to be awesome. I would like to be in yeah. that event. So sad I'm not going to be there. But that's <laughs> cool. <laughs> so yeah. congratulations. You are very smart. And also your English is very cool. Thank you. Keep it up, working so hard, and you're going to make a difference about your English level. That's why your, your, your yeah. father is, is going to get a, uh, you know, a competence because he's going to speak English too. So. Get ready yeah. also with French. The we have to practice more than English. Yeah, that's awesome. We can <laughs> practice together. Actually, you can do it together. It's yeah. going to be really important. Okay, okay, teacher. <laughs> okay, guys. En medio le entendí yo, eh. Ella le entendió más yo. En medio, <laughs> pero. <laughs> pero ya va por ese camino. Así que ya va por ese camino. That's the goal. That's something important. Así que un gusto, un gusto saludarle, oye. Thank you. Y ánimo, enjoy this coming Monday. It's going to be awesome, really awesome. Va a ser buenísimo ese evento, así que felicidades <laughs> también. Thank you. Thank you, All teacher. Right. Okay, okay, guys. Thank you so thank much. You. you know, it's a pleasure. So, see you, thank you in the next class. Enjoy it a lot. Okay, teacher. Good night. Good night. You too. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.